வணக்கம் இன்றைக்கி டிஆர்பி ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் நம்பர் நைன்னு நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் டெஸ்ட் வச்சுருந்தோம் அதற்கான சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ரைட்டா இன்றைக்கி நம்ம கேட்டக்கூடிய எல்லா கொஸ்டினுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேதி மாதிரி தான் இருந்துச்சு ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான் நான் நினைக்கிறேன் சரி கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்றா பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க ரைட்டா சரி இஃப் எம் இஸ் தி எக்ஸ்பிரிமெண்டலி டெட்டர்மைண்ட் மாஸ் ஆஃப் ஏ நியூக்லைட் ஹேவிங் இசட் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் என் நியூட்ரான்ஸ் இந்த பைண்டிங் எனர்ஜி பைண்டிங் எனர்ஜிக்கான ஃபார்ம்ல நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் ஆல்ரெடி நம்ம இதுக்கான செப்பரேட்டான வீடியோ கூட போட்டுக்கிறோம் அப்போ ஆப்ஷன் டி சே கரெக்ட் ஒன் இசட் எம்பி ப்ளஸ் என் எம் ஒன் மைனஸ் கேபிட்டல் எம் இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் மொத்தமாக சி ஸ்கொயர் ரிட்டா இதில் இசட்டுங்கிறது என்னது தட் இஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் அது அட்டாமிக் நம்பர் என்னுங்கிறது நியூட்ரான் நம்பர் எம் என்னுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் தி நியூட்ரான் எம்பி அப்படிங்கிறது மாஸ் ஆஃப் தி ப்ரோட்டான் கேபிட்டல் எம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மொத்த நியூக்ளியஸ் எல்லாமே கம்ப்ளைன் கம்பைன் ஆகிருக்கு பார்த்திங்களா கம்பைன் ஆகக்கூடிய நியூக்ளியஸோட மாஸ் ரெண்டுக்கும் இந்த நியூக்ளியர் இந்த இசட் எம்பி ப்ளஸ் என் எம் ஒன்றுக்கும் கேபிட்டல் எம்மு உள்ள அந்த ஒரு ரிலேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வீடியோவில் போட்டிருப்போம் ஒரு படம் மாதிரி போட்டிருப்போம் அந்த படத்தை பார்த்துக்கங்க ரைட்டா அப்போ எந்த மாஸ் இது இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தட் இஸ் மாஸ் டிஃபெக்ட் அப்போ என் பைண்டிங் எனர்ஜி சீக்வல் டு மாஸ் டிஃபெக்ட் டெல் எம் சி இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் ரைட்டா அக்கார்டிங் டு தி ஐன்ஸ்டின் ஃபார்ம்ல ரைட்டா ஆப்ஷன் டி சே கரெக்ட் ஒன்று ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று பேசிக் இது நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கன்சிடர் எ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் விச் இஸ் ஆர் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ஏ கரெக்ட் ஒன் ஒன்று ரெண்டும் கரெக்ட் என்னென்னு பாருங்கள் பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் பிஎஃப் மே ஹேவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரைட்டா பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷனுங்கிறதுக்கான ஃபார்ம்ல என்னது டெல் எம் பை ஏ அதாவது டெல் எம்ங்கிறது என்னது மாஸ் டிஃபெக்ட் பை அட்டாமிக் நம்பர் சாரி மாஸ் நம்பர் ரைட்டா அது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோ தான் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் ரெடாவது சார் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அந்த வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் ஆர் இருக்கலாம் இல்லாட்டி மைனஸ் ஆகலாம் ரைட்டா சரி அப்போ ஆப்ஷன் ஏசியாக கரெக்ட் அந்த ஒன்றாவது பாயிண்ட் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நெகட்டிவ் பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் இண்டிகேட்ஸ் அ ஹையர் ஸ்டெபிலிட்டி ஃபார் நியர்லி ஏ சீக்வல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அந்த நியூ நியூக்ளியர் ஸ்டெபிலிட்டி கருவ் படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து கம்மியாக இருக்கிற அதாவது மாஸ் நம்பர் பட் அவர் இட்ஸ் மாஸ் நம்பர் மாஸ் நம்பரும் கம்மியாக இருக்குன்னா அட்டாமிக் நம்பர் கம்மியாக இருக்குது அர்த்தம் ரைட்டு என்ன அப்போ அந்த அட்டாமிக் நம்பர் கொஞ்சம் ஒரு பர்டிகுலர் அதாவது ஏசி கொல்டு நாற்பத்தஞ்சு வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வர மாதிரி அதுக்கு அடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி அந்த கருவு இருக்கும் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய போது தெரியும் ரைட்டா அப்போ அந்த நாற்பத்தஞ்சுக்கு மே அந்த இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு அங்கிட்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியரில் அப்படி கூடும் அப்போ இந்த இந்த பைண்டிங் எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் இண்டிகேஸ் ஹையர் ஸ்டெபிலிட்டி ரைட்டா அப்போ பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ஹையர் ஹையர் ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கும் அப்போ நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தாறு இந்த மாதிரி இருக்குது அது பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கும் ஏன்னா அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் ரைட்டா சரி அப்போ ஆப்ஷன் ஏ சே கரெக்ட் ஒன் அந்த பியாண்டு டூ தேர்ட்டி சி அதாவது ஏ சி கோல்டு டூ தேர்ட்டி ஹேஸ் ஏ மோர் ஸ்டெபிலிட்டி கிடையாது அது வந்து லெஸ் ஸ்டெபி லெஸ் ஸ்டெபிலிட்டி ஏன்னா வந்து மாஸ் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஏ டிஸ்இன்டெக்ரேட் இட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆகும் அதோட அதாவது ரேடியேட் ஆக ஆரம்பிச்சு ரைட்டா அப்போ ஏசி கோல்டு இரநூத்தி முப்பதுக்கு மேலே பிரச்சனை என்னது எல்லாமே ரேடியோ ஆக்டிவ் எல்லாமே ரைட்டா ஆப்ஷன் ஏசே கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் மாஸ் ஆஃப் தி மீசான் இஸ் ஆப்ஷன் பிசே கரெக்ட் ஒன் டூ செவன் ஃபைவ் எம்இ எம்இங்கிறது மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் அப்போ எலக்ட்ரானை விட இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி மடங்கு மாசு இருக்கும் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஷின் பாருங்கள் பொறுத்து கொடுத்துருக்குறோம் மேட்ச் தான் ஃபாலோயிங் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து எலமெண்ட் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பேர் டிட்டேம் இருக்குது நம்ம லிக்விட் ட்ராப் மாடலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைசாகர் செமி எம்பிரிக்கல் மாஸ் ஃபார்மில் போட்டிருப்போம் அதில் வந்து ஃபைனல் டேமு பேரிட்டி டேம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏபி பை பவர் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் அந்த பேரிட்டி டேம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படின்னு போகும் பார்த்திங்களா அப்போ அது எந்த எலமெண்ட்டுக்கு வந்து ப்ளஸ் எந்த எலமெண்ட
இந்த ஏபிசி இந்த மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் நம்பர்ஸ் அலுமினியம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் மேஜிக் நம்பர்ஸ் இப்போ மேஜிக் நம்பர்ஸ்க்கான என்னென்னது மேஜிக் நம்பர்ஸு அப்போ ரெண்டு எட்டு இருபது ஐம்பது எண்பத்தி ரெண்டு நூற்றி இருபத்தாறு இதெல்லாமே என்னது மேஜிக் நம்பர்ஸ் அப்போ ஆக்சிஜன் கால்சியம் லெட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் நம்பர்ஸ் கீழே வரும் அலுமினியம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் நம்பர்ஸ் கீழே வராது ரேட்டாக ஸோ அதான் அலுமினியங்கிறது தான் வித்தியாசமான ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து கொஷின் பாருங்கள் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி கேகன் முல்லர் கவுண்டர் இஸ் கவுண்ட்ஸ் பெர் செகண்ட் ரேட்டா அதான் எஃபிஷியன்சிக்கு இருக்கான பேர் அண்டு இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ப்ரெஷர் ரேட்டா நெக்ஸ்ட்டு தென் த கவுண்டிங் எஃபிஷியன்சி இ இஸ் கிவன் பை அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்டுக்கணும் அப்போ கஃபியூ கவுண்டிங் எஃபிஷியன்சி இ சீக்வல் டு ஒன் மைனஸ் இ பவர் எஸ் இ இ பவர் எஸ் எல்பி இதில் எஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் அயனைசேஷன் நடிப்பாங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு எல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பாத் லெங்க் அந்த அயனைசேஷன் போதும் பார்த்தீங்களா அப்போ ஒரு அயனைசேஷன் அப்படின்னா நம்ம கைக்கிற முறையில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அந்த பாட்டிகள் வந்து ட்ராவல் ஆகும் பார்த்திங்களா அது வந்து எவ்வளோ வந்து அயனைஸ் ஆக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட லெங்க்துக்கு எவ்வளோ வந்து அயனைஸ் ஆக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தா ஸ்பெசிஃபிக் அயனைசேஷன் எல் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா லெங்க்த் ரைட்டா சாரி பாத் லெங்க்த் அது வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அயனஸ் ஆகிருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்குன்னு அர்த்தம் பி அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரெஷர் ரைட்டா அப்போ ப்ரெஷரை பொறுத்து அது வந்து என்னது வேரி ஆகுது அப்போ கரெக்டான எஃபிஷியன்ஸ்க்கான ஃபார்ம்லாம் என்னது க கவுண்டிங் எஃபிஷியன்ஸுக்கு ஒன் மைனஸ் இ பவர் எஸ் எஸ் எல் பி ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் கொஷின் பாருங்கள் த ரிடக்ஷன் இன் கவுண்டிங் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி சின்டிலேஷன் கோ டிடெக்டாஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அப்போ அந்த சின்டிலேஷன் கவுண்டரில் அந்த கவுண்டிங் எஃபிஷியன்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து குறைக்கிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குன்ஷிங் அப்படிமாங்க குன்ஷிங் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேகத்தை வந்து குறைக்கிறது இல்லாட்டி மாட்ரேட்டர் மாதிரி நம்ம சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் மாட்ரேட்டர்னு அப்படி ஸ்லோ டவுன் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் அப்போ அந்த ரிடக்ஷனை பற்றி கவுண்டிங் எஃபிஷியன்ஸை வந்து குறைக்கிறது அப்படின்னா ஜஸ்ட் திங்க் பட்டி குன்ஷிங் கிட்டா அப்போ ஆப்ஷன் ஏசியாக கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு எயித்து கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த தின் வயர் அட் தி கேத்தோட் ஆஃப் ஜெய் கைகர் முல்லர் கவுண்டர் டியூப் ஆக்ஸஸ் அப்படி என்னென்னு கேட்டிருக்கோம் அந்த டியூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா கைகர் முல்லர் கவுண்டரில் ஒரு டியூப் மார்க் பார்த்துருக்கோம் பார்த்திங்களா அது அவுட் சைடுன்னு சொல்லியிருக்கோம் கேத்தோடு அப்போ அது கேத்தோடாக இருக்குது அப்படின்னா சென்ட்ரலில் ஒரு வயர் போகிறது என்னது ஆனோட் ரைட்டா அப்போ அந்த சென்ட்ரலில் வயர் போகுது பார்த்திங்கன்னா அந்த டியூப்பில் வச்சு பட்டி ஆனோட் தட் இஸ் ஏ பாசிட்டிவ் ஒன் அந்த சரௌண்டிங் இருக்கிறது என்னது கேத்தோட் நெகட்டிவ் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் நைன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி ஐயன் இன் ஏ சைக்ளோட்ரான் பார்ட்டிக்கல் ஆக்சிலேட்டர் இஸ் டிகிரிஸ் வித் தி இன்க்ரீஸிங் வெலாசிட்டி ஆப்ஷன் பி செகண்ட் அப்போ ஒரு இந்த சைக்ளோட்ரான் அப்படிங்கிற பார்ட்டிக்கல் ஆக்ஸ் ஆக்சிலேட்டரில் வெலாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதோடய ஃப்ரீக்வன்சி வந்து குறையும் அதற்கான ரிலேஷனு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிடிஎஃப் சென்ட் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் சைக்ளோட்ரானில் ஜஸ்ட் அதை நீங்கள் பார்த்துக்குங்க உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ரேட்டா அதில் வந்து ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலா படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து குறையும் ரைட்டா அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸே கரெக்டுமா நெக்ஸ்ட்டு டென்த்து கொஸ்டின் பாருங்கள் ஆக்சிலரேட்டட் ப்ரோட்டான் எனர்ஜி ஆஃப் தி ப்ரோட்டான் சிங்க்ளோட்ரான் இஸ் இன் தி ஆர்டர் ஆஃப் அப்போ அந்த ப்ரோட்டான் சிங்க்ளோட்ரான் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்டி ஆக்சிலேட்டடாக கூடிய பார்ட்டிகளோட எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆர்டரில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் நைன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்போ டென் பவர் நைன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லியன் அப்படிமாங்க அப்போ கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படிங்கிற ஆர்டரில் இருக்கும் ரிட்டன் நெக்ஸ்ட்டு லெவன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மல் இந்த பக்கம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அப்படி என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர் கொடுத்துருக்கோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து ஃபிஸ் அண்ட் செயின் ரியாக்ஷன் அது வந்து என்ன அந்த செயின் ரியாக்ஷனுக்கான என்ன மாதிரி அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ சே கரெக்ட் ஒன் அப்படி கரெக்டாக தான் எழுதியிருக்கேன் ரைட்டா அப்போ அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டெடி ரைட்டா அதாவது ஸ்டெடி அல்லது ஸ்டெடி அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும் ரைட்டா எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது ஸ்டெடியாக வந்து மல்டிப்ளை மல்டிப்
அந்த ப்ராப்ளம் வந்துக்கான ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ இஸ்ஸே கரெக்ட் ஒன் டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் செவன் கிலோ வாட் அவர் ரைட்டாக அதற்கான சொல்யூஷன் கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இது புக்கில் இருக்குது ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துங்க ரைட்டாக இப்போ எனர்ஜி ரிலீஸ்டு பை ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் யுரேனியம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் ஒன் கிலோகிராம் யுரேனியத்தில் வந்து ஒன் கிலோ யுரேனியத்தில் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ எந்த இது எந்த ஒரு மெட்டீரியலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம எக்ஸ் சாலிட் ஸ்டேட் ஃபிசிக்ஸ்லாம் படிச்சுருப்பீங்க ஒன் மோல் ஆட்டத்தில் வந்து எவ்வளோ இது இருக்குது அதாவது ஒன் மோல் சப்ஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது என்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் அவர் கெட்டான் நம்பர் ரைட்டா அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ டி டென் பவர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரைட்டா அவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்குது பை டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ரைட்டா அப்போ என்ன நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இங்கே ஒன் கிலோகிராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவர் கெட்டான் நம்பர் பை கிவன் மாஸ் நம்பர் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எனர்ஜி ரிலேஸ்டு இன் ஒன் ஃபிஷன் வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் டூ ஹண்ட்ரட் மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்துட்டோம் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எனர்ஜி ப்ரோஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் யுரேனியம் டியூரிங் ஃபிஷன் அப்போ இசி கோல்ட்டு அந்த என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் ரைட்டா அப்போ நம்பர் ஆஃப் என்னது கொடுத்துருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இன் ஒன் கிலோகிராம் இஃப் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஃபார்ம் அந்த ஃபார்முலாவையும் அந்த கிவனையும் எனர்ஜி லீஸ் இந்த ஒன் ஃபிஷன் அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ரைட்டா அப்போ ஒன் கிலோகிராமுக்கு நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஒரு ஃபிஷன் ஒரு கிராமில் அதாவது ஒரு ரிலீஸில் கிடைக்கக்கூடிய ஃபிஷனோட எனர்ஜியும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ண நமக்கு கிடைக்கிது பா எனர்ஜி பாருங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டூ எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள் இது வந்து ஒன் எனர்ஜி ப்ரொடியூசர் பை ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் யூனியம் டூரிங் தி ஃபிஷன் இது என்ன கிடச்சிச்சு மெகா எலக்ட்ரானில் கிடச்சிருக்கு நம்ம வந்து கிலோ வாட் அவரில் கொடுத்துருக்கோம் அதை வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணணும் ஆனால் இந்த எக்ஸாமில் வந்து அந்த மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் கேட்டாங்கன்னா அதோட முடிஞ்சிச்சு ரைட்டா நீங்கள் வந்து இது செய்ய தேவையில்லை ரைட்டா இங்கே வாட் அவர் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால மாற்றிக்கணும் ரைட்டா அப்போ ஈஸி கோல்ட்டு வாட் அவர் பாருங்கள் இந்த ஒரு பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஒன் மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஈஸி கோல்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஜூல் ரைட்டா மைனஸ் தேர்ட்டின் ஜூல் இருக்குது அப்போ அகெயின் வந்து ஒன் கிலோ வாட் அவர் அப்படிங்கிறது என்னது த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் ஜூல் அப்படியே அதை கன்வெர்ட் பண்ண போகிறது தான் வரலாம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ரைட்டா அதனால் நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு நமக்கு போதுமான ஒன்று இந்த இதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒன்று வச்சு நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் லீக்கிங் ஆஃப் அண்ட் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் த்ரூ தி பொட்டென்ஷியல் பேரியர் இஸ் கால்டு இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தட் இஸ் அ டனலிங் எஃபெக்ட் ரைட்டா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்ட்டிக்கல் வந்து பெனட்ரேட் ஆகி போகிறதுனால விஷயம் செஞ்சு முடியும் இப்போ டனலிங் எஃபெக்ட் தான் ரைட்டா நல்லா நுழைஞ்சு போகுதுனால தான் வேறு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்டீன்த்து பாருங்கள் வாட் டோட்டல் ஆக்சலரேட்டர் வோல்டேஜ் வில் இம்பார்ட் ப்ரோட்டன்ஸ் எ வெலாசிட்டி ஆஃப் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி ஸ்பீட் ஆஃப் தி லைட் இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் சரி அதற்கான ஆப்ஸ் ஆன்சர் பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஒன் பில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ரைட்டா சரி அதற்கான சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் பாருங்கள் எம் சிக்வல்ட்டு நம்ம ரிலேட்டிவ் ஸ்டிக் மா ஃபார்மெட் தானே அப்போ எம் சிக்வல்ட்டு எம் நாட் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் ரைட்டா அப்போ இதில் எம் நாட்டுங்கிறது என்னது நமக்கு என்ன தெரியும் அந்த கிவன் கொடுத்துட்டாங்கல்ல கிவன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ இதில் வந்து என்ன வி என்ன கொடுத்துருக்கோம் நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது என்னது நைன்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் அப்போ எம் என் ரிலேட்டிவ் ஸ்டிக் மார்க்ஸ் என்ன நமக்கு என்ன கிடைக்கிது பாருங்கள் எம் சிக்வல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோகிராம் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டெல் எம் அப்படிங்கிறது என்னது டெல் எம் அப்படிங்கிறது வேரியேஷன் ஆஃப் மாஸ் தான் ரைட்டா அப்போ எம் மைனஸ் எம் நாட் நம்ம கிவன் மார்க்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அந்த ரிலேட்டிவ் ஸ்டிக் மார்க்ஸ் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிலேட் அந்த ஏன் எம் நாட் அப்படிங்கிறது